Acha mi bila faham kuwa ni yako zam angalau Ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati Hey tama zangu zimenikwamia mikononi Natamani kujua what your plot is Ata lando upena notice Aki maulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini, ulia mwa kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kulea, usingizi na kutamani Kushoto kulia, unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda, ile kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi, ni kupate kwa nyumba Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja but Kauna raka, nenda kwanza Nikona ibak sijalala, na usalimie maulana Sabiri salama, salimu maulana Utaona na patai Sabiri salama, salimu maulana in peace when do angels go when they die nobody knows nobody knows yeah you never this nobody never kill nobody never see nobody with them things and jeffy grab it you give away your last all when you know have it yeah i saw your heart still always so when i innocent life pass the one them will get the queen and the dark them say things we have you no know, big question the lord but this way me a fiac so god where do angels go when they die is the heaven in the sky where nobody know cause we're
Just go in To the poor, yeah, won't let me the guns and the devil. Me navigate and under them. Mother cry over the body, not a piece in, yeah. I will catch it eh? when me ask fame. Why go out me now to Chevron Martin? Me big brother got it, make me heart weak. Me heart bleeding, lift me ass in. Where do angels go when they die? Is there a heaven in the sky? Where nobody knows. Faham kuwa ni yako zam Angalau Ungenyambia eti unakam Nitulize ham Wangu wa thati Hey Tama zangu zime ni kwa mia Mikononi Labda uni mwisho wa dunia Safiri salam Salimu maulana Tutaona na badai Usafiri salama Salimu maulana Natamani kujua what your plot is Ata lando upena notice Aki maulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini, ulia mwa kutangolea That yangu ime change, tabia kulea Usingizi na kutamani, kushoto kulea Unakuja lini, nitaba samu tena 
Una ni tenda ile kuchukua sijui nani alimtuma maombi ni ati wakati rudi nyuma jioni nikirudi nikupate kwa nyumba jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja but kauna raka nenda kwanza niko na ibox sijalala na usalimie maulana Siri salama salimu maulana Jaona na pata oh sabiri salama salimu maulana Jaona na pata ndio in peace. Thank you. 
Acha mi bila faham Kuwa ni yako zam Angalau Unge nyambia eti unakam Nitulize ham Wangu wa thati Hey Tama zangu zime ni kwa mia Mikononi Labda uni mwisho wa dunia Safiri salama Salimu maulana Tutaona na badai Safiri salama Salimu maulana Tutaona Natamani kujua what your plot is At a landlord upena notice Akima ulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwakutango lea Deati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lea kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiji zimeshikana ni ngumu kufunja but Kau na raka nenda kwanza Niko na ibak si jalala Na usalimie maulana Safiri salama Salimu maulana Taona na patai Safiri salama Salimu maulana Taona na patai Nini senti manoti Tumekuja haba kwa boma ya Sadrak Kusindikisa huyu ndi wedu Sadrak Sadrak Tuko kwa boma yake watu ndi wanaingia Sele Hata iko karibu kuanza Watu wanaingia ingia wageni wanaendelea kuingia Tunaomba wageni Waingie Wenye wanakaa watulie Hii ndi yopoma yake Sadrak alikuwa mechenga haba ndi yopoma yake Mimi Nimefanya kasi kwa ovisi ya Sadrak for 10 years, 10 and half years. Sadrak has been a good boss to me. Nimekuwa na good relationship na yeye ya kikazi. Amenilea vizuli as a father and as my boss. Amekuwa kisikisa sida sangu, nikipereka sida sangu kwa ovisi. Anakuwa mutu wa alaka kusikisa na kusitatu wa alaka. Kwa hivyo mimi kitu na esasema, nimerose a lot. Ninajua wengi tumerose a lot, lakini mimi nimerose a lot sana. Kitu naomba tu, mungu watusaidie, atulemu, because it will take time for us to heal. And it will take time for us to forget. Especially, kuna hile njia alikuwa ametuweka kikazi. Kuna hile njia alikuwa nasikisa maramisi yetu ya kikazi na kuyatekeresa alaka. Naomba wote wale wenye alikuwa nasugulikia kikazi, tufumiriane, tuombe mungu wa tusaidie, tuombe ifamiria, hili mungu awape ngufu, waendele watoto wake wakwe. Asante sana.
Rest in peace. Where do angels go when they die? Nobody knows. Never kill nobody, never see nobody with them things. And Jeffy grab it, you give away your last all when you know have it. Yeah, I saw your heart still. Always. So when that innocent life pass, the one them will get take when I need that. Them say things we have, you know, be question the Lord. But this made me a fiac so God. Where do angels go when they die? Is there a heaven in the sky? Nobody knows Cause the rain fall when the angels cry They're a place beyond their eyes Where nobody knows oh, Red do angels go when they die Is there a heaven in the sky? Nobody knows Cause rain fall when the angels cry 
come to the four year old Every league and the devil Me navigate and under dead Mother cry over the body not a piece in Yeah, I will catch it When me ask for him Why go up me now to Chavon Martin Me big brother got him in me heart weak Me heart bleed him lift me ass in Where do angels go when they die? Is there a heaven in the sky? Where nobody know Cause rain fall when the angels cry They're a place beyond their eyes Where nobody know oh, Red angels go when they die They're a heaven in the sky Nobody know Cause rain fall when the angels Nobody knows oh, Where do angels go? Nobody
Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. At a landlord, upena notice. Akima ulana, ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini, ulia mwa kutangolea. Deati yangu ime change. Tabia kolea, usingizi na kutamani. Kushwa kulia, unakuja lini. Nitaba samu tena. Una ni tenda, alie kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi, ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka, nenda kwanza Niko na ibak si jalala Na usalimie maulana Iri salama, salimu maulana Rest in peace. Where do angels go when they die? Nobody knows. Nobody knows. Yeah. You never 
this nobody never Kill nobody never See nobody with them things And Jeffy grab it you Give away your last all When you no have it yeah. I saw your heart still Always So when I innocent life pass The one them we get take when I need that Them say Things we have you no be question the Lord But this way me a fi act so God Where do angels just go when they die Is there heaven in the sky where nobody know Cause rain fall when the angels cry They're a place beyond their eyes Where nobody know Where do angels go when they die Is there a heaven in the sky Nobody know To the four year old, the billions and the devil. Me navigate and under them. Mother cry over the body, not a piece in. Yeah, I will catch it day when me ask them, Why go up and out to Chief and Martin? Me big brother got it, make me heart wake. Me heart bleeding, lift me ass in. Where do angels go when they die? Is there a heaven in the sky where nobody knows? Maragoli, pate wimbo wa kimaragoli. Bwana zipiwe. Bwana pewe sifa. Yohana ya olero moyo. Ngoboro bomeno. Bwana saye bobe na bando. Na ye ora mena na wo.
sifa. Yeye kusema mimi mbibi. Asante, tupate left na tukaro kwa ajili ya kufungua mkutano kwa maombi. Na tuombe. Baba wetu, Mungu wetu, ni asante baba tuarudisha kwako kwa ajili ya kuwa mwaminifu na wajabu katika maisha yetu. Tazama baba tumekaa tunaanza ibada yake mpendwa Shadrach tuikabidhi tu mikononi mwako. Mwanzo baba na mwisho mwema ukatoke kwako. Ukawe pamoja nasi katika kila fungu kwa sababu wewe ni Mungu. Asante hata wote watakao fika tushirikiane pamoja. Baba sifa na utukufu zitakurudia. Na ni kwa Yesu naomba na hata nikiamini. Mara tena nirudie ya kwamba kama uko kwa program na kusi uweze kusonga karibu kwa sababu ibada ni fupi unenaji ni mpana kipindi kinachofuata tunaenda kuimba kwa vikundi uimbaji wa vikundi kwa hivyo ningependa abamavi abamavi tuweze kuja tuimbe wimbo mmoja abamavi tuimbe kule wimbo lara Pamavi watu raho wasaniaga mwe karibu kwa ajili ya wimbo mmoja pia. Pamavi singi. Bwana pewe sifa. Awa yo mali. Uma hizo bomale sura shimbe kena kushoma mwana wetu Bwana apewe sifa Bwana asifiwe Ya mbebe ye meli jabozwa Ore iko weli roiza Angona nga sindewa nga Atora enginga ti Yona ko hizira Yabakuka basira ko Ora ndiro ka
Wacha tupate maombi kwa ajili ya nyimbo ambazo tunaimba. Mama Ruth karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ah, nataka tuombe ni kwa ajili ya vikundi ambavyo vimekuwa vikio vikiimba. Changesha kidogo. Changesha kidogo ino hapo. Aya, tuamini na tuombe ni kwa ajili ya nyimbo tumeimba. Mungu wetu na baba wetu wa mbinguni, asipui ya leo Mungu wa mbinguni tunakuja mikononi mwako. Tunasema ni asanti maana wewe ni Bwana. Umetupa uhai, umetupa nguvu tunasema ni asanti. Mahali hapa mfalme ninaitisha uwepo wapo na nguvu zako sikaweze kutawala mahali hapa. Vikundi vimekuwa vikiimba ni kwa ajili ya kuomboleza mpendwa wao Mungu wa mbinguni na watia mikononi mwako. Shusha kitambaa kitakatifu ukawapanguze majosi. Shusha mshipi ukawafunge. Wanapolia mfalme wakalilie kwa hizo nyimbo na wakaomboleze kati ya hizo nyimbo. Neema yako isingire mjane, isingire watoto, isingire hata mama wake mzazi. Na pamoja na jamii yote kwa ujumla ninaweka mikononi mwako. Kanisa linalosimamia programu ni mwako mikononi. Utatulinda, utatutakaza ni kwa maana unaweza. Asandi mfalme ni kwa maana unaenda kutenda. Na kataa shetani na mipango zake katika jina la Yesu Kristo akapate kushindwa. Shetani wa utanganyivu, shetani wa Vitina na mkataa kwa jina la Yesu akapate kushinda. Kelele ndani ya ibada na ikemea kwa jina la Yesu ikapate kushindwa. Neema yako ikatusingire ni kwa maana wewe ni Bwana. Asandi ni kwa maana unaenda kutenda na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Asante. Kipindi kinachofuata nataka tupate historia. Historia iweze kusoma. Karani wa kikao, karibu. Semeni, aleluya. Semeni, aleluya. Aleluya tena. Tunaenda kusoma historia ya mwenda zake. Jinsi meza kuandikwa. Kuzaliwa. Mwenda zake Shadrach Amugo Ngaira alizaliwa tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili mia tisa sabina mbili katika kijiji cha Masiolo kata ndogo ya Muhanda katika lugaga wa Mluma county ya Vihiga alikuwa mwanae marehemu Samuel Ngaira na mama Teresa Cheredi ni wa ukoo wa wamavi mpwa ama ujomba wa wasanyaga alikuwa mtoto wa saba kuzaliwa masomo alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Muanda katika darasa la kwanza mwaka moja ya tisa sabini na nane hadi mwaka moja ya tisa tamanina tano halipo maliza darasa la nane halifuzu viema lakini hakuweza kujiunga na shule ya upiri kwa sababu ya ukosefu wakaru tuara Shadrach alipashwa toara mwaka wa 1983 kulingana na mila na desturi 
aliwekwa katika kundi au rika la nyayo kazi mwaka wa 1993 Shadrack alifunga safari hadi Nairobi ambapo alijiunga na kazi ya mjengo hadi mwaka wa 1995 95. Mwaka 1995 alianza kazi ya udingo ama conductor katika matatu. Kati ya, mi, ya miaka 1997 na miaka 2007 alikuwa dereva wa matatu pale Nairobi hasa katika mitaa ya Kahawa, West, Zimmerman na Vidurai. Kati ya miaka ya 2010 na 2021 amekuwa msimamizi wa ujenzi conductor hadi alipo contract hadi alipoitika mwito wa kuelekea mbinguni. Shadrack alifanya kazi zake zote kwa bidi na uangalifu mno. Nyumba. Mnamo mwaka wa elfu mbili mwezi wa kumi walioana na msichana kwa jina Jacqueline Wanjira Amugo kwa kupendana kwao walihalalisha wali ndoa yao kwa mwana sheria mkuu nchini Atoni General Chambers Nairobi wamebarikiwa kupata watoto watatu msichana mmoja Tayan Cheredi na wavulana wawili Samuel Chege na Seth Ngaira Ukristo Shadrack Amugo Ngaira aliwekwa waki kikaoni mazu mwaka wa moja mia tisa sabini na tatu naye Captain David Mburu alishiriki kanisa la Salvation Army hadi kifo chake ugonjwa tarehe tisa Mwezi wa nane mwaka 2021 Shadrack alilalamika homa na udhaifu wa mwili. Alipelekwa katika hospitali ya kibinafsi ya Penda katika mtaa wa Kasarani. Aliendelea kuhisi vibaya na tarehe moja mwezi wa nane mwaka 2021 alipelekwa katika hospitali ya St Francis Kasarani lakini hakupata nafuu kisha akapelekwa hospitali ya Jesse tarehe 14 mwezi wa nane mwaka 2021 alipelekwa Bella View Hospital alipoendelea kupokea matibabu hadi alipo katika mwito wake tarehe 29 mwezi wa nane mwaka 2021 saa saba asubuhi baada ya uchunguzi aligunduliwa kuwa alifariki kutokana na ugonjwa wa pneumonia mola ailaze roho yake mahali pale Bwana Yesu asifiwe kabla tuendelee na program nitaomba tulitisha sanitizer Hivi viombo tunavyotumia vinahitaji sanitizer Kwa hivyo nadhani watakaokuja kwa unenaji mwingine sijui kama kuna mike ingine mahali
kama kuna mai kingine mali vile wa mitambo utatusaidia ili tuone tunaenda vizuri jambo la pili unapokuja hapa kwa unenaji hakikisha umevaa mask kama una mask hautaongea utakurudisha uende uketi na wale wenye tumeketi hakikisha pia una mask na umefaa mnanipata vizuri hakikisha una mask yako na umeweka na usipoweka pia tutakuondoa kwa hivyo jamii tafadhali mtulete sanitizer ili tuendelee vizuri Sante jinsi tunavyoendelea kipindi ambacho kinafuata ni kipindi cha unenaji na unenaji huu huwa ni kipindi kigumu zaidi ya yote summarize yale ambayo uko nayo yale yametajwa usirudie rudie kwa sababu tumeyasikia yale tumeandika kwa program ama kwa summarize your points tuwe kwa ufupi kwa ajili ya saa na kwa ajili ya program tunaanza na jirani pande zote kwa hivyo nahitaji jirani watatu jirani wa Nairobi jirani wa hapa na jirani wa kule Madidi na muwe kwa ufupi kwa sababu sio vizuri ni kunyang'anya microphone summarize your points ili tuweze kusikia jirani wana rubi waitando we madidi summarize your points kwa wembe wana yesu asifiwe amen wana yesu asifiwe eh mimi kwangu ni uzuni nimehuzunika jirani wangu mwema nilipo ona amenikaribia hapa itando nilishukuru nikasema tutashikana naye kama jirani mwema kama tena ndugu yangu mmawe bwana yesu asifiwe nimehuzunika sana lakini tena ninataji tu ni maombi mungu awabariki kwa majina naitwa Esawa Ruth mimi ni jirani wake bwana yesu asifiwe ni maombi kanisa letu la jeshi la ukofu ndiye kalia mkutano wa mazishi ya jirani waliofiwa utawala na wote ambaye tumefika hapa tusalimiane kati ya jina Yesu amjambo amjambo tena mimi yangu ni uzuni kwa sababu gani mimi nilikuwa nimepata jirani naongea mimi ni mshiriki wa kanisa hili au mmoja wa viongozi na huyu jirani alipoingia hapa sisi ndio tulimkaribisha na akasema asante na tulikuwa tunaendelea na yeye vizuri sana hata tulikuwa tunatajia mengi kutoka kwake na kwa vile Mungu amemkata Mungu ndio mwenye uwezo amechukua roho yake iko mikononi mwake kikubwa tunahitaji maombi asante asiye maida tuesha wa hika ni oh bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe tumepotesa mtu alikuwa mtu wa maono na mimi alikuwa mtu zamana kwangu sana na mimi naomba nasema Mungu amweke mahali mapema peponi na alinitoa mbali Asante hao wamekuwa jirani nahitaji shangazi senge senge 
na koza wakuje nione idadi yao senge koza shangazi mjomba na waitaji binamu tuone idadi kujeni haraka moromazo logo ni noru swahili senge koza mshara ambi sant Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mari kurwana burwani budinyu. Mari kwibaza evangeli lo mwami. Mari kurinda riso bila yange. Dizanga dizanga le. Oh mami wanje dizanga dizanga le. Zanga zanga lengo Biki tajinu Bwana asifiwe Bwana asifiwe Mimi nimesimama kama shangazi wa Shadrack Shangazi wa Shadrack Maria Aliaga Na mimi ndio mtoto wake Bwana asifiwe Kazi ya Shadrack alifanya kwetu ni kubwa Mama yangu aliaga kama sisi wenyewe atuko Bwana asifiwe Shadra kanjalisimamia matanga ya mama yangu mpaka akakisha ameweka kwa kaburi Bwana asifiwe Niko na uzuni niko na uzuni Shadra alikuwa ananingojea watoto wangu Mume wangu alipokufa Nilata mama yangu watoto na shata ndiye alikuwa anasaidia mama yangu Hao watoto wakikula Muniweke kwa maombi Niweke kwa maombi kubwa Tumepoteza tumepoteza lakini hatuna la kusema Ni watu Mungu ambariki. Mtoto wa Maria msembe. Tupate shemeji. Shemeji wa Shadrak. Habara mwa wa Shadrak. Mashemeji pande zote. Shemeji Na asifiwe kanisa Kwa majina naitwa Mary Mwira Mke wa Joshua Ndogu hune kakate Shedrak Tuko na uzuni leo kumpoteza shimeji yetu Tukwa tunampenda sana Halikuwa mtu ukendo na kila mtu Na nazani kila liye kuja hapa Hameguso na umu siba Kwa etu sisi atwezi tukawangea Kwa sababu ni uchungu sana Tila tunamuombea Mali ya meenda Atu tangenezea na asitu mpate Hapu na mendi ya kongea. Masbao. Washiriki. Majirani. Na marafiki wa Shadra. Salamiane katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Sisi tumepoteza. Shadra anapenda kila mtu. Tueke tu jemi ya Shadra kwa maumbi. Mama liye baki. Tumombe na watoto. Hatuna mengi. Mimi ni Mary Mbaizo. Sante Shemeji. Tupate kama kuna babu. Representative. Babu Nyanya. Grandfather, Grandmother. Kama kuna any representative. Gugana Goku.
mbelezaji wa siku ya leo na wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali na wasalimu wa mjambo kwa sababu ya hayo ningetaka wale ndugu zangu watu tuliokuja nao waje hapa mbele ili tujulikane ndio mengine yaendelee kwa sababu tulikuwa tu, tu, tumeitwa tulikuwa tumeenda pale kidogo sasa na muja hapa mbele tafadhali Mjangu wenzangu kwa majina ya Samson Ondieki na mahali ida ameolewa Mrs. Maikasen kwa sababu bwana yake ni Maikasen na tunasema pole kwa sababu kifo bibilia inasema ni mtego na ujui siku ile takunasa ni siku gani ile tunasema ukiamka asubuhi ukumbuka Mungu na jioni vile vile umkumbuke na tumkimbilie Bwana kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuishi ya dunia hii hata hata usinasema pole kwa familia na Mungu aendelee kuwabariki hata kuja
Niambia mama akata wezi ukuja na mgonjo. Kwa hiyo wakati nilisikia matanga ya hii kijana yetu. Yani umgosi wa mama wakati nilisikia metoweka. Nikazunika. Hata siku hiyo siku lala. Na nilisema kata nikuwe mgonjo paka nienda. Semani alelu. Nilizunika lakini kawona mungu wako. Tanisika mkono. Kwa mana hata tukizunika na munga mentenda kuliko sisi. Hatuna kitu za kusaidia. Kwa hiyo sina mingi. Asanti sana wenye mkuja kutufunga kamba ya ndugu yangu. Ndugu yangu alikuwa nadia tu niende kumuona. Gedurai. Na nilikuwa sijafika huko. Hata huko sijui. Lakini mina kanga na rubi. Mina kaa reskos. Na huko ni mbali sijafika gedurai. Lakini wakati alikufwa. Nilia nilifika. Kwa hivyo nasema kitu na itisha. Dibuga, kanisa ya salavishe ni ami na wengine wote mtuweke maumbi. Na munga akutufuwe kamba. Sina mengi jina ni has better miroya. Kanisa na uombolezaji wote tufunga kamba. Ntaweza kusema amjambo. Amjambo tena. Mimi. Sisemi kitu. Sababu, shadwa kalikuwa ananiambia, we William mdugu yangu, kaa hapa, hii utengeneze mkati ya kesho. Mimi diyo nilikuwa nimezimamia hapa, kutoka hiyo nyumba ya nyuma, hii ianze, paka hii ya mbele, mimi diyo nilikuwa nimezimamia. Na mara ya mwisho, tuliongea na ye siku ya halamisi aendo hospitali. Na <coughs> nikamuuliza mbona nasikia sauti yako sio nzuri. Akaniambia eh niko na homa ambayo mbovu. Nikafikiria ni homa kawaida na atukurudi kuongea na yeye mara nyingine. Haya nikauliza bibi yake mbona ndugu yangu nikipiga simu achukui simu. Akaniambia ndugu yako ni mgonjwa. Na ngoja akipona mtaongea. Sasa nilikuwa nafanya na ufanyikazi hapa wananiuliza kwaani tunafanya kazi ya tutalipwa. Nikasema mtalipwa Shadi Mungu akipenda akipona. Kumbe nilikuwa nafikiria atapona kumbe alikuwa anaitwa. Na ile anyway, Mungu alimpenda kuliko sisi. Na huyu ndugu yetu tulikuwa tumempenda. Amefanya mengi na Nimepoteza mkate hili alikuwa meniambia Tengeneza mkate ya kesho Sisemi mingi Mimi ni William Gaira eh, Mazbao ya Salvation Army Na wambolizaji wa tena wasalamia Hamjambo Hamjambo tena eh, Kijana Shadrach Ni ndugu yangu Na kwa hakika huyu kijana kwa na roho safi vile mesikia wengi sana wakimena Na kifu ni kichungu Ispokuwa sisi binadamu watu na ngufu Tunasema kazi ya mungu haina makosa Ila tu waliofika wote Mutuombe katika kwa familia hii Tupate ngufu na tupate mwingine ambaye atasimama kwa Kuna fasi ya huyu kijana Na fikiria sina mengi sana Ni hayo tu Moses Kitinga Tugwari Naba andibu si mrembe mwa Mrembe mno Kine kune diyanda na kubo wana dae Kine gamba kama wana na manye Manye tu Kali <laughs> Uh, 
Asante tupate wimbo mmoja ndio umbe gumirwe sam kama wale ku wimbo lara Bwana Yesu nasifiwe Ha Bwana Yesu nasifiwe Hebu tusimame tusimame Maana ujui ni nani kesho ama leo Tusimame tuimbe Hiyo wimbo iko kwa Iko kwa hiyo nini kwa kwa program Niki maragoli nyuma 44 Haleluya Ni shibara kubeto rabo Ni bora wanda enzera enuge Urarora nasaje akwene Nazi nyumba zindaye Omigoro omigoro Uramena shibara shilaye Omigoro omigoro Uramena shibara uongozi uh, wa kanisa familia na waombolezaji wote bwana asifiwe asifiwe tena tuzungumze kwa sababu alilala ni mmoja bwana asifiwe asifiwe tena shadrak alikuwa mtu ambaye anapenda furaha hata kama tunamsindikiza safari yake ya mwisho ni vizuri tukichangamka kidogo uh, tulisafiri tukiwa wengi na nitawaleta wenzangu hapa mbele ambapo wataimba wimbo na baada ya kuimba wimbo wangependa kusafiri si huku tu alipopendwa pia Nairobi alipendwa sana na kila mtu ndio maana tumejitolea tumsindikize Tukimaliza wimbo tutasimama tu tubaki hapa. Bora. Martin tunakualika ujunge na sisi hapa. Songeni tafadhali marafiki wa Shadrack. Songeni tafadhali. Basi wale mlio hapa familia waombolezaji kwa jumla sisi ndio marafiki wa Shadrack na sisi si sote tungefika tungeweza kutoshea hapa Shadrack aliungana na sisi watu wa 
tabaka mbalimbali, mbali, kabila mbalimbali mbali, lakini yeye hakujali. Aliona uzuri wetu. Kitu tumefikiria kufanya ni kumwimbia wimbo mmoja. Huu wimbo ni wimbo ambao mnaujua sana. Na kwa sababu yeye hakuwa wetu sisi peke yetu, alikuwa wetu pamoja na nyinyi. Tunaomba mtusaidie kuimba wimbo huu. Wimbo huu ni wimbo mnaojua unaitwa Bwana huu sehemu yangu. Popote ulipo ukitaka kusimama kama ungependa kucheza kidogo tunakualika ujiunge na sisi na utusindikize kwa sababu ndiposa tuko hapa leo ndio siku ya mwisho ambayo tunasindikiza tunafanya sherehe ya Shadrack ulimwenguni huu karibuni Bwana huu sehemu yangu rafiki yangu wewe Asante. Uh, kama tulivyoelezewa Shadrack alipoingia Nairobi alianza uh, kufanya kazi ya matatu na kuna wale ambao walianza na yeye. Na leo tamwalika tu mmoja. Aseme maneno mawili ambao walianza na yeye kazi ya matatu. Kim. Ni mubiri. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kwani umeshangaa tu nilikuwa matatu? Ndio yeah. nilikuwa. Na tulianza na zidi, na tumefanya kazi na zidi kuanzia tukiwa watu wa kuajiliwa. Tukafanya na yeye akanitoa kwa ile gari nilikuwa naenda naye akanunua yake. Na nakumbuka mane alikuwa aimba. Tukaitafutia jina tukaiandika juu ilikuwa mzee sana. Nyinyi endeni sisi tutakuja. Endeni na kamu. Sasa zile mpya ziende lakini sisi tutakuja juu ilikuwa mzee sana. Lakini hiyo haikuzuia BD ya ZD iliendelea kuonekana. Kaenda hivyo tukanunua mzuri kuliko hiyo, hiyo tukauza. Tukaendelea hivyo tukanunua ingine na tukanunua ingine. Lakini mimi Mungu akanibariki kwa njia nyingine nikaenda kuhubiri. Nataka kusema kweli tumepoteza mtu wa maana. Mtu ambaye alikuwa ameshikilia watu wengi. Mtu ambaye venye tumesikia hapa kwa hawa wote ambao unaona wamesimama hapa kuna mtu wa kila mmoja kuna kitu ambacho ZD amemguza nacho na si kumguza nacho kumuinua ama kumbariki ZD alikuwa hata ukimkosea tukiwa na yeye vyenye umeona kwa hiyo picha alikuwa always ana smile always akiwa na hiyo upendo always ako hapo kusaidia always ako hapo kushika mtu mkono Huyo ndiyo ZD ambaye tumekuja kusindikiza siku ya leo. Mpendo wetu na rafiki yetu. Ningetaka kusema kwamba familia nitaiombea kwa sababu alikuwa na upendo mwingi, upendo ambao hawezi hawezi pimika. Hmm? Wakikui wanasemanga Aha. Ega na goyari ili ya yakwa. Wakati il, imekufa, ndio ilikuwa na mazi na maziwa. Hii hatusemi hivyo. 
hii tunasema iko na iko na ilikuwa eh kwa hivyo Mungu aipumzishe pale pema roho ya ZD na familia ningetaka kuacha na neno katika Genesis 50:20 na 24 wakati Yosefu alikuwa anaachana na ndugu zake akawaambia kwamba mimi ninaenda lakini kuna mtu ambaye atakuja kuwachunga kuna mtu ambaye atakuja kuangalia wakati mimi nimeondoka sisi tutaondoka lakini familia tutawaachia Mwenyezi Mungu na atawarinda na chochote ambacho kilikuwa kifanywa na ZD kwa maombi wetu sisi wote kitafanyika katika jina la Yesu Mungu apokee heshima zote na utukufu Ah sana mchungaji baada ya kazi ya matatu Shedi aliingia kazi ya ujenzi na hapa tuna mmoja wetu ambaye atazungumza kwa niaba ya wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi ya ujenzi kama Chris Ah familia wote waliohudhuria ibada hii ya Shedi awasalimu wote katika jina la Yesu Kristo Bwana asifiwe Bwana asifiwe tena. Mimi nikisimama hapa e, naweza sema na wakilisha wajenzi. Hicho inaweza boreshwa zaidi. Na ile siku nilipata kuna shida kuna wakati shedia likuja uh, pale tunafanyia kazi jioni. Akaniambia alikuwa ametoka kuona mzee Yimba kumsalimia kaingia gari lake tuka tukakaa kidogo tukaongea ile kufurahishana tu lakini kutoka kitu moja nilisense nikamwambia Shadi hivi mimi sija kuzoea hivi maana yake tumekaa na wewe sana lakini hapa penye umefikia hali jinsi ilivyo si vizuri nikamuuliza tulikuwa na ndugu yangu Kinyanjui tukamuuliza kuna mahali tunaweza kupeleka hospitali angalau uangalie kifua hata na sisi tukue shua kama ni homa ya kawaida tutakuwa na amani maana yake hatujakuwa hivi tulifanya hivyo akatuambia mahali tulimpeleka lakini wakati tulimpeleka alihudumiwa tukamrudisha nyumbani tukamfikisha kwa gate aliweza kujiendesha na gari peke yake hadi kwa nyumba. Ah uh, baadaye ni kama alizidiwa usiku wake. Na ndio ilikuwa mwanzo ya kuenda huku na huku kwa magonjwa ya shedi. Hatimaye sisi hatukuwa na ile uoga ati shedi anaweza tuacha. Tulikuwa na imani maana yake shedi mwenyewe ungemwambia mambo ya hospitali angekuambia yeye ako na Mungu ada nakumbuka tukimwambia aende hospitali alituambia hebu nipatieni dakika tano niombe kwanza na sisi tukafanya hivyo lakini imani yake ilikuwa juu sana ugonjo haiwezi maliza wakati alikuwa kule hospitalini tulikuwa very much hopeful shedi lazima atarudi hata wajenzi wenzangu waliendelea na kazi walijua baba yetu lazima atarudi lakini tumeshangaa hatuna la kusema kile ningeomba yenda mimi sijawahi sikia ujumbe ambayo shedi amefanya maovu shedi atakuja akikuwa ilikuwa mahali fulani na tumefanya hivi na hivi tukachora hivi na baadaye uta, utasikia mtu akiibuka hapa akisema My friend Shedi amenisaidia sana kupata kitu kama kitu kila alikuwa anatafuta. Nadanganya wenzangu. Kweli wa Mungu, Mungu amemchukua Shedi. Amweke mahali pema peponi. Lakini atabaki kuwa rohoni mwetu. Nasi wale ambao tulikuwa na karibu na Shedi, kwa heshima yake ningeomba ile umoja Shedi alituacha nayo tuendeleze tusije tukajitoa manake mahali shedi amelala angefurahia kutuona tukiendeleza jinsi ambavyo alitufunza mbarikiweni sana kwa majina anaitwa Christopher Guga mbarikiwe aya 
tunasema eh uh, ni Chris kabla sija wakaribisha hao wengine wawili Shadia alipenda mambo ya Kiswahili sana kila mara nikikutana alikuwa ananiambia mwalimu nipe neno la Kiswahili kwa hivyo leo nitamsomea tu machache katika shairi niacheni kidogo nilie kiduchu hata moyo tulie uwezo hata mimi sina kubadili amuzi la Mola wangu moyo pia unalia swahiba wa kweli kapoteza kweli pema umetutangulia kazi ya Mola haina makosa nenda sasa shedi nenda kweli salama miaka mingi tumejuana zaidi ya ndugu umekuwa ni mengi sana umenifunza kwa nasaha ulizonipea kwa wengi ulikuwa msaada na mengi tulishapotea tulishapokea kwangu wewe muhimili sana rafiki nitakukosa sana nenda sasa shedi nenda kweli salama tabasamu lako talikosa mola kwake kalichukua japo sana tunahuzunika malaika wanashangilia aila yako wata kukosa mapenzi ya mola katimika shedi najua unatutazama najua tutakutana tena kazi ya Mungu haina kosa mkono wa heri nakupa nenda sasa shedi nenda kweli salama baada ya kuwa akifanya kazi ya mjengo alikuwa na marafiki wengine na pia wakubwa wake tumkaribisha Faris Kinanje Tumusifu Yesu Kristo Bwana asifiwe Ah kwa majina naitwa Faris Kinyanjui. Ah na Shadi tumefanya kazi na ye kwa muda. Tumefanya kazi mingi na bado mingi ilikuwa imebaki. Ah na kwa kusema ukweli kama vile wewe gwenu wamesema Shadi alikuwa mtu wa bidi na mtu wa kuaminika sana. Ah kwa zile kazi kwa tunafanya mimi sikuwa na tashwishi kama kuna kitu kitaenda vibaya. Sikuwa na muamini sana na alikuwa mimi nimepoteza mtu wa maana sana na baada ya nini nitachukua muda kidogo kulikava ah pia ningetaka kuomba Mwenyezi Mungu aweze kufariji familia awape nguvu na awape amani asante sana ah asante sana Faris ah tukimalizia malizia nitamkaribisha Manase Skuri aje aseme mawili pia naye Okay. Uh, viongozi wa kanisa na familia ya Shedi na ya Milala pale tusalimiane katika jina la Yesu. Ah uh, kwa vizuri vijana walikuwa wanangojea tu hii kitu hii sharaka wa kwa employed. Lakini hii hii koni ni iendelee tu. Tukue na employee wengi hapa Monoya. Kwa majina naitwa Lulu Kaozi nikiwa assistant chief Munoywa. Ningesema tu kitu moja, nimetuma wazee wa muta. Kuna mashimo yenye watu wanachimba wakitengeneza bricks. Kaindili kama unajua kwako kuna shimo, uzibe. Hii wiki nimewapea tu hii wiki mzibe hiyo mashimo yote from Yusuf to Kibar. Nimetumana. Kuna incident ilifanyika huko Ibojo. Kuna maji ilikuwa imejaa, katoto kakaingia kakaingia ndani, kalikufa. Juu kuna mashimo hata kwa barabara maji imejaa, kindly. 
Muzibe yo mao, hiyo mnashimo within this week. Nitatembea next week. Kama unajua ukwa na shimo kwa boma. Ebu zima yo shimo kabla nitembe juu, nitakuja na askari. Kama hiyo shimo itakuwa badu jaziba, utashiku endu useme uko kwa nini yo shimo iku hapo. Mbarikiwe. Kwa majina ni mawambia na ito nulu kaunzi nike wa assistant chief. Goma, ingo mmoja tukikaribisha watoto. Bwana asifewe. Walisema nataka kutuingize watoto wa muenda zake. Na tunaimba wimbo. Musonge karibu. Tuende pamoja. Tuwane vile masai naenda. Bwana asifewe. Eh, na kuyembe. Muenda zake ya meenda. We umebaki unapumua. Na watu wanaimba na we unanyamaza, umefunga mdomu. Na siku ya kufunga mdomu, utasema nini? Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Ye utahenda moyo mokewe. Nyasa kurena. Ewe semo moya nzewewe. Nyasa e ala kurena. E ala kurena. Mokeheri Nasa era sema watoto sijui kama kuna watoto karibu ama wamebaki Nairobi wako Hello
na kama kuna family member kama hawako kuna tribute ambayo iliandikwa naona ya watoto any family member can read the tribute kama hawako karibu watoto wako karibu Santi bado wako mbali kidogo kwa hivyo nahitaji mama mama wakija tutawapatia nafasi watoto wakija tutawapatia nafasi mama karibu Mama Na baba muwe karibu Mama wakimaliza baba muwe karibu Sante huyo ni mama wake Shadrack baba baba any representative ama baba karibuni karibuni mtajua vile ataanza na kumaliza najua mnajua wenyewe Mirembe Rugana habari ya mchana mimi nikisimama hapa yenyewe kabisa ni kama ndika la Shadrack lakini mimi ni babai kwa sababu wengi watashangaa Mbona yule anasimama pala anasema ni baba na ni kama ndika 
kuna kitania miaka kidogo sana na nikiwa hai history yangu na yake ni kama same kwa sababu ni kama tulienda mawindo moja na mahali tumefikia ni kama tuko pamoja Aa, lakini ile kitu ambacho kinafanya ni vile tuko tofauti yule ako na Robi na mimi nilienda webuye na uh, nilienda webuye na yeye akawa na Robi na mimi najua familia ya Shadrack vile iko kwa sababu mimi ni mmoja wao nitaongea ukweli kabisa ambavyo wale watu wametoka Nairobi wasikie vile iko familia ya Shadrack Shadrack ndiye alikuwa kiongozi na mtu kiwa kiongozi ukitoka lazima pengo liko kubwa vile mmeona mama akiongea hapa mmeona mili yake vile yako kwa hivyo tusipopata Shadrack mwingine uhai wa binadamu inakuwa kidogo mjane sisi tumebaki baba yako watoto wamebaki wajukuu ile mradi sadra alikuwa anaendelea nayo hata mimi pia ni contractor kama yeye please tuendelee tumalize kwa sababu mkiangalia hii area pia amejenga jina lake na mimi kama babake nitakuwa kila wakati wakati mwingine nikija nikitembea nikijua anaendelea vipi kwa sababu tuko wengi lakini mapato sio yale ndio unaona tuko hapa watatu lakini we are more than 10 na tunazidi kupungua hesabu kwa hivyo mimi sitaongea mengi sana kwa sababu wakati mtu anaenda kuwinda hajui sunguri itatokea wapi shadra akatoa sungura yake na robi na maileta hapo mimi kwa upande fulani nitasema kwamba yale amewacha endelee na namna hiyo na shemeji yangu najua ni uzuni na ni uchungu na ni uzito eh hata siju tafanya namna gani kwa sababu tumekuwa wachache ambao tunaweza kuja tuseme mama a b c d lakini kwa vile wanasema mpango wa Mwenyezi Mungu hauna dasari ni kuacha na tuachilie hapo lakini yale mimi nalilia hapo zaidi ni mradi yule amewacha kama huyo mama angelikuwa hapo yule ambao ni msichana wangu tungeliongea kidogo lakini atapata simu yangu hii mradi isiye fiki hapa ni kaivi itaonekana ni kama hatujamaliza ile mambo ya chakula alikuwa ameanza kwa hiyo machache mimi sina mengi ya kusema na mbarikiwe eh kadi sa service nyami na wote wenye mmekuja kutusaidia kusindikiza ndoto yetu na wasalimu wa mjambo mjambo tena mimi yangu ni uchungu sababu nilikuwa niko kitale kwa matanga ya ndugu yangu alikuwa ndugu mwaminifu vile Shadra katena alikuwa mwaminifu kufika Jumapili ndio naenda kumalizia maneno nasikia simu inalia kushika simu wananiambia Shadra amekufa wenzangu nilikuwa sina uwezo hata chakuli ilikuwa kwa meza ni waje chakula kwa sababu hao watu ni wazito tukiwa na neno kwa boma hawa walikuwa watu wasaidizi zaidi kwa hivyo ningeomba kanisa na yote amefika hapa mtuombe kwa sababu hii boma yetu tumepigwa kipigo yenye hata tukiangalia hii macho hayoni mama ndio huyu na watoto wengine mandugu 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 za shadra wako hawajaweza kuwa na nguvu lakini Shadra alikuwa anakuja anashika hii watu kwa mkono na mimi naomba Mungu afungue njia ile boma inuke mmoja atatokea asaidie hiyo boma na marafiki zake ningewaomba sana mmeongea maneno mzuri hapa hata mimi nimefurahi hata kazi nimetufanyia kwa upande ya Shadra sababu vile nisikia mambo ya bili nikasikia ni kama milioni moja na upuzi na hiyo yote nimepita ndani na mwambia asante na Mungu waongezee kwa sababu ingekuwa ni uwezo wetu sisi peke yetu hatungeweza mambo ya Shadra kwa hivyo kuwa na marafiki wengi kama nyinyi nimeshukuru sana kazi nimetufanyia imekuwa ni furaha kwetu ingawa tulikuwa tumehuzunika ndio lakini nimetufanya sababu kubeba wapishadra kumleta kwa boma hii tumezika nasema ni asante Mungu awaongezee
na mama nyinyi rafiki zake msiwe mnapita kwa njia mkija hapo na mimi naomba Mungu mtuombe boma hii isimame na huko nyumbani tena tupate njia ya maisha tusije tena tukaregea rega nafikiri hayo ndio ninaye kitu ningetaka kwenu ni maombi na Mungu ambariki na hayo kwa majina ni maka udanga dallas Haleluya. Haleluya. Kanisa la Yesu la uko. Ninamsalamia kwa jina la Yesu. Hamjambo wote. Hamjambo wote. Watu wote walikuja kutufunga mganda. Hamjambo wote. Hamjambo wote. Mimi ni uzuni. Huyu kijana ni kijana yangu. Mimi ndiyo nafuata baba yake. Na si tulikuwa tu wawili, vijana na msichana mmoja. Na Shadraka huyu alikuwa amekutoa mahali babaya. Sasa hata kuongea mengi sijui nitaongea namna gani. Kwa maana huyu kijana mambo aliyofanya ni makubwa. Na uzuni ndio tunayo. Ile tuko hivi. Hata mahali mimi naishi nilikuwa huko tena bila na matanga hivi. Hiyo nimewachilia nikaona nikimbilia ya kijana kwanza na huyo mwingine atatolewa Jumaa ziko Jumamosi na kijana ule alioa msichana yangu na sasa ni uzuni mingi ndio ninayo ndio ninasema mtuombe Mji yetu yote mtuombe. Vijana yangu vile waliwacha kwa ndugu zake wote wanalia, wa baba tunalia. Sasa sija sitasema maneno mengi, ni maombi tu. Mungu awe pamoja nanyi. Jina langu naitwa Francis Okoyo Kiraini. Ndugu yangaira. Asante ripoti tulio nayo ni kwamba mtoto mmoja amepata complication kwa hivyo amekimbizwa hospitali. So ningependa Home League tuje tusome hizi tributes alafu mzee wa ukoo atakuja kufunga unenaji wa familia. Lakini wakija tutawapatia nafasi pamoja na mjane pia. Kwa hivyo nataka Home League tusome hizi tributes utaanza na tributes hizi tatu za chini alafu tamalizia na hiyo ya juu Bwana Yesu nasifiwe Mwami Yesu izominywe Tasoma kidogo yale watoto waliandika pamoja na mama yao Kisha kabla tujamaliza watoto ni wa ukoo wetu ni watoto wetu Tumempoteza shadi na tungetaka tuwaone watoto ili na simioe yetu uweze kuridhika wacha nianze kusoma Tanza na mtoto wa chini anaitwa Samuel To my dear dad you are more than a father to me you always made sure i got what i needed you had a kind heart and you always wanted to help people. You were a hard working man and I will be hard working like you. I will never forget you. Mwame Mungu na bariki kijana Samuel. Mungu na bariki kijana Samuel. Asante.
Tuende kwa kijana mwingine ambaye ni Seth. To my father, even though I didn't get to spend time with you, that little time we had is enough to know you are. Love knows no bounds. You have left a very big step and shoes for me to fill and I will imitate your character. I love you, Father. Till we meet again in paradise. Mungu na mbaliki kijana Seth. Tuende kwa msichana mbae ni Tatiana. Tatiana nasema, A letter to my lovely father. If words could describe how much I love you, there are so many things I wish to tell you. You are the person I look up to the most in so many ways. Your kind heart, your hard work, your willingness to help, how you loved and took care of your family, and above all, how you loved God. I will forever have you in my heart and mind. My love for you will be forever till we meet again, Father. Mungu na mbariki msichana Tatiana. Asante, tupate tribute ya mama. Muke wake. Ambaye pia tunaitaji tumujue. Mana ni wauko wetu. Mimi ni mjomba yangu, nataka ni mjue. To my husband, it is hard for me to even think that you are gone. But I will never forget how you made me feel special. You loved me with all my faults without judging me. Thanks for loving me unconditionally. As you said, you are my love. I will treasure forever, and ever you will remain a part of me always. I love you, my honey, till we meet again in paradise. Mungu na mbariki mkewake. Asante. Msomaji alikuwa Tabitha, anaitwa Home League Secretary wa kikao cha Madidi. Asante, tupate mzee wa ukoo akifunga unenaji wa familia. Mzee wa ukoo afunge unenaji wa familia. Ama mzee wa ukoo alimaliza. Ukoo alimaliri gari. Na huo nda beho. Ukoo za borada ako mara. Kwa hivyo e, nafasi hii nimlete luteni aweze kutuletea kitengo cha kanisa. wimbo mmoja tafadhali paka muimbeza karunu kabisa tupate wimbo tupate afisa wetu kitengo cha kanisa Hallelujah. Oh, 
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanasema majina yataitwa. Amen. Yatakapoitwa lako litapatikana. Hata saa hii majina yanaitwa wengine wameketi kwa viti. Hata kwenye haiwezekani. Amen. Na unajua kuna mtu mmoja alikalia kiti. Kila wakati alikuwa akifanya hivi akiwa kwa kiti. Alafu baadaye hiyo kiti kilishika moto. Amen. Amen. Mimi naomba tusimame kwa tumali tulipo. Kama una uhai simama. Amen. Amen. Alafu nipate kwa kutuletea hiyo wimbo mataifa yote yatakusanyika. Tumekusanyika kwa ajili ya wote wetu tumwachilie. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Tumefika kipindi ambacho tulikuwa tunakaa tukisikiliza. Lakini sasa ni wakati ambao tumefika tutakuhitaji wewe na mimi ili ibada isome. Amen? Amen. Na pia tutakuhitaji mimi na wewe ili tumwachilie Shadrach, tumwachilie mikononi mwa Mungu. Kuna watu wangali wanambeba. Na yeye ametoka ndani yetu. Kwa hivyo tunahitaji kupata nafasi pia ya kumwachilia ili tusifungie yeye njia zake. Atuachie amani na yeye aende na ama. Amen. Nataka nipate wahubiri wa makanisa mengine kama wako. Wahubiri njoo ni watu wa maana sana. Kama unajua ni mchungaji karibu. Haleluya. Wahubiri wetu wenye wako hapa hata mhubiri wa Tigoi PG kama wako karibu. Karibuni karibuni kabisa watu wa maana katika huduma. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema hapa ndaitwa Pastor Kimani na huduma na kanisa la Jesus Wina Ministry. Headquarter iko Nairobi lakini mimi na kuanga kaunti ya Nyandarwa. Bahari kunaitwa Orokarao. Yule nilikuwa nimesema ZD nilianza naye kazi ya matatu. Lakini mimi nikaondoka kwa hiyo sekta na nikawa mtumishi wa Mungu lakini ameendelea kuwa msaada wangu. Ameendelea kuwa rafiki na ameendelea hata kushikilia venye alisikia nimeenda kuhudumu nikimkuta nikiwa amekuwa mtu wa kuingilia, kunishikilia, amenunulia hata vyombo pale kanisani kwa hivyo ni mtu wa maana sana. Na ni ZD venye tulikuwa tumesema ni mtu ambaye hana ukabira kwa sababu kama mimi ni mkikuyu na umesikia wale kama ni wakikuyu katika ya marafiki uliona hapa kuna wanandi kuna wajaruo kuna kila kabira kwa hivyo ZD alikuwa mtu wa kutanisha na mtu ambaye alikuwa anaenzi hata mkuu umesikia kila wakati alikuwa ananipigia simu jambo likiwa aniambia na kimu kumbuka tumetoka bari kwa hivyo uniombe nasema Mungu wabariki sana hata familia na kanisa Mungu wabariki kwa hiyo kazi mnafanya Mungu azidi kuwapatia nguvu. Amen. Asante sana Mungu Mungu Kanisa la Jesi la Ukofu. 
waliofiliwa na ndugu majirani wale wametoka Nairobi administration poli serikali yetu pamoja na marafiki watoto ambao walikuwa wanashughulika kazi ya mzee marehemu na msalimu kwa jina bwana bwana Yesu apewe sifa mwami yizome nywe huyo ni rehema ni sana luangu mahali tumeketi mimi ndio mchungaji wa kiwanja hiki na kanisa la PAG watu kutoka Nairobi wala wote ambao wameketi hapa mjisikie muko chini ya ulinzi wa Yesu Kristo amen kijana shadi wakati aliingia hapa tulikuwa tumefurahi sana 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 kwa sababu ni sema hivyo hii ukuta ambao mnaona hii ni kijana ambaye alikuwa na maono tumepoteza amemaliza kazi yake ameenda kwa mikono ya muumba wake lakini wale tumesalia kazi ya shadi tunaendelea na yeye yeye ni jirani kwa muda mfupi wakati alikuja hapa yeye ni jirani mtulivu wakati alifika katika boma hili yeye ni kupenda amani katika uko amependa hata serikali kanisa hili alikuja akatembea ndani anikamuombea ni akasema mzee nikiwa hapa karibu tuko sasa safari moja bwana apende sifa tumepoteza hata hii ukuta alikuwa amesema amekimaliza yake nasi tuangalie atatusaidia lakini maono yake hitaisha bwana apende sifa asante kwa jina la bwana sani luangu nimekubali mjisikie muko mikononi mwa bwana katika uwanja huu Mungu ambarikie. Mungu anatosha na Mungu ni mwaminifu. Ah kiti chetu cha jeshi la ukofu. Ah utawala. Ah marafiki wa Shadrack kutoka Nairobi. Na jamii. Na majirani na msalimu katika jina la Yesu amjambo. Amjambo. Atjambo. Ah tumepoteza hakika ndugu wapendwa tumepoteza wakati shadraka anafika tu katika hii area yetu shadraka ni mtu wa upendo yeye apagui hata huo unakaa namna gani shadraka anakukaribisha amen na furaha haleluya tumepoteza na Mungu amweke mahali amemtengea ni hayo tu Mungu ambariki. Amen watumishi wa Mungu wamelia ndugu Shadrack. Nataka nipate viongozi wangu majemedari wakiomboleza nasi ndugu Shadrack. Majemedari karibuni. Majemedari karibuni tuomboleze ndugu Shadrack pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. E, kwa majina ni Jojo Nude nikiwa kiongozi wa vijana pale Madidi Salvation Army. Poleni sana kwa wote ambao wameweza kupoteza na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Ni hayo tu muweze kubarikiwa. E, Bwana asifiwe. Kwa jina ni Kennedy Embalo, Flag Sergeant. Na mbarikiwa. Haleluya kwa majina Leonard Bahati kwa sergeant major kikao cha Madidi Santi Bwana Yesu anasifiwe Edward Kibigo nikiwa assistant kwa sergeant major kikao cha Madidi mbarikiwe Bwana asifiwe kwa majina ni Alfred Mabu mwandishi wa kikao cha Madidi Bwana asifiwe kwa majina ni Vile Tunzero assistant home leader Madidi Bwana asifiwe. Mara isiombisi kutoka patuo la kitu kikao cha majiti. Mimi sina la kusema bila nimehuzunika maana huyu ni mjomba wangu ambaye tulikuwa tunajivunia kwamba ataweza kuinua ukoo wetu, ataweza kuinua shangazi yangu, aweze kuendelea. Kwa hivyo jenyeka mimi ndio public secretary. 
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Lieutenant Alex Baraza nikiwa mhubiri wa kikao cha Madidi na niko na mhubiri mwenzangu akitangulisha pia sio Haleluya Bwana asifiwe ni Luteni Caroline Baraza Bwana Yesu asifiwe Tumetembea katika jamii hii na tunaweza kuwa tumelia lakini nafika mahali sasa pa kuombeleza kutumia mifuko yetu. Amen. Tumekuja kufariji mji. Kwa hivyo tunaenda kutoa faraja zetu kwa ajili ya jamii. Amen. Na mimi sitaimba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila mtu atoe faraja yake na weke mkononi. Kama unajua ulikuja kufariji. Chukua faraja yako, weka kwa mkono yako. Mkono wako kulia. Maana tunaenda kuomba. Chukua faraja yako, weka mkono wako kulia. Watu wamefanya hivyo? Watu wamekuwa wangwana? Watu wamekuwa wangwana? Tumeka faraja katika mkono wako kulia. Haya tunaenda kuomba. Tuinamishe vichwa zetu na tupate kuomba. Na kama unakaafia ama kofia ni vizuri uitoe. Kuheshimu pia ni kuzuri. Kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu. Wewe ni baba, wewe ni Mungu tunakuabudu, tunakusifu. Leo ikakupendeza kwamba tuketi mahali hapa kwa ajili ya ibada ya mpendwa Shadra. Tumekuja kuomboleza pamoja na jamii. Hizi ni faraja ambazo tumebeba katika mioyo yetu nenda ukatupe kibali tunapozitoa jamii kafarijike na kuinuliwa waombolezaji wote ukawatende mema na kupitia hii ukawafungulia na kuwabariki kwa Yesu nimeomba kisha ni mami Bwana tunaenda kuanza na jamii jamii tutangulie tulete faraja zetu jamii jamii leteni faraja jamii tulete faraja jamii jamii ndio ya kwanza Jamii leteni faraja zetu tulete pale. Jamii hiyo inatangulia. Mtu yakohora eh, bango. Bango. Na hiyo ndugu zetu walikatalia kwa barabara lakini tutaomba tu wakati wa faraja karibuni. Tutawapa nafasi. Kanisa kapata kanisa Kanisa kuleta va Nataka nipate ndugu zetu kutoka Nairobi ile hema yote Ndugu zetu kutoka Nairobi hema ile yote kwa hivyo napata ile hema wakileta sadaka zao ama faraja zao.
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Aya, tusimame tunawe. Pate chakula cha roho. takatifu. Tunataka kusikia kutoka kwako na tunanyamazisha ngome zote za giza katika china la Yesu Kristo. Simama hivi sasa tumia mtumishi wako. Jizu upendavyo ili watu wako wakasikie neno lako na kurejea msalabani pako. Pewa sifa na utukufu maana unataka kuchukua mamlaka iwe ni yako. 
na neno lako likaanguke mahali ambapo unakusudia vikwazo pingamizi ukaondoe kelele kutembea ondoa katika jina la Yesu na ni kwa Yesu ni muomba kisha ni maamini Bwana Yesu asifiwe Haleluya Bwana asifiwe kule barabarani Haleluya Mnaniona kama unaniona nipungie mkono tafadhali. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka nichukue nafasi kushukuru Mungu tena kwa ajili ya kutuandalia nafasi hii. Ya kwamba mimi pamoja na wewe tuweze kusikiza sauti ya Mungu ambayo inaenda kunena katika maisha ya kila mmoja wetu. Asubuhi ya leo na mchana wa leo Wapendo naenda kuzungumzia kuhusu jina jema. Jina jema. Amen. Amen. Nataka niseme ya kwamba jina ni neno ambalo linatambulisha mtu. Linatambulisha sehemu. Linatambulisha mahali. Haya yote ni majina. Mombasa ni jina. John ni jina. Kawangware ni jina. Kibire ni jina. Amen? Amen? Na hata kule Nairobi wakati mwingi kuna watu wamechagua tu sehemu fulani ambazo wanazipenda. Ama kuna jina tu mahali ambapo utakuta kuna watu wamependa mahali pale. Utasikia kuna jina Lavington Utasikia kuna kibira. Utasikia kuna gedurai. Kati ya hayo majina yote kuna sehemu ama mahali ambapo watu wanapapenda sana. Na kila mmoja anapenda mahali pale kwa sababu ni pazuri. Haleluya. Mpendwa hata na wewe, uwe mama, uwe kijana, uwe mzee. Mimi nikiwa mchungaji niko na jina. Haleluya. Nakumbuka mpendo nataka ni kwambie kwamba kila jina lililopo lina maana yake sio ya kwamba ni jina tu unapofuatilia vizuri kila jina lina maana yake kila jina linamaanisha kitu fulani lakini nataka ni kwambie mpendwa kuna majina ambayo si mazuri kuna majina ambayo hauta ya pendo. Kuna majina ambayo ni yalaana mtupu. Kuna majina ambayo ni machafu. Kuna majina ambayo ni mabaya. Kuna majina ambayo hayapendezi. Lakini katika kumaliza nataka ni kuambia tutakapotoka mahali hapa. Kuna jina moja. Kuna jina moja. Ambalo ni jema. Ambalo ni Yesu Kristo. Jina bora. Jina lenye ushindi. Jina lenye kujaza. Jina lenye kuinua. Ambalo ni Yesu Kristo. Mungu natusaidie sana. Wapende watu tumepata majina. Tumetafuta hata majina mengine. Ili ya kwamba tuonekane wakubwa. Tumetafuta majina. Tuito hata waeshimiwa. Tumetafuta majina. Tuito watu ambao ni wakifahari. Lakini nataka ni kwambie kwamba. Hayo yote yana mwisho. Hayo yote yana kikomo. Uitwe mheshimiwa, uitwe nani? Nataka nikwambie kwamba bila jina la Yesu wewe si kitu. Bila Kristo katika maisha yako wewe si chochote. Mpendo nataka ujiulize. Siji wewe una jina gani? Wengine wamepewa enzoka na unapomuona hiyo jina enzoka yenyewe tabia yake anakaa kama nyoka. Haleluya. Yes. Si kuna watu wanaitwa hivyo? E, anaitwa enzoka na unapomfuata tabia yake ni ya nyoka. Anakaa tu kweli kama nyoka. Mungu natusaidie sana. Kuna wengine wameitwa walevi. Na hilo ndilo jina lake. Nataka nikuulize hilo jina litakupeleka wapi? Kuna mwingine ana jina mwizi. Hilo jina ni lake. Na anajulikana kwa hilo jina. Yeye ni mwizi. Kuna mwingine ana jina mchochezi. 
anajulikana kwa hilo jina ya kwamba ni mchochezi. Kuna mwingine ana jina ya kwamba mchawi na anajulikana kwa hilo jina katika ere ya kwamba mchawi. Hello. Naongea na mtu? Naongea na mtu hapa? Nataka nikuulize wewe kama mama katika kijiji katika kanisa lako ni jina gani ulilonalo Ni jina gani mpendwa ndugu yangu ambalo umepewa pale kijijini pale nyumbani kwenu Majirani wako wanakujua kama nani Majirani wako wanakufahamu kama nani Jina lako ni nani Haleluya Nataka tu ulize jirani yako je wafahamu jina lako na usimpe jibu na asikupe jibu haleluya bwana asifiwe nataka nikwambie mpendwa chagua jina jema ambalo ni Yesu Kristo chagua jina jema ambalo ni Kristo bwana nalo litakufikisha juu mbinguni haleluya haya majina mengine wapendwa yana mwisho wake yatafika mwisho yatafika ukingoni haijalishi una possess jina kubwa kiasi gani haijalishi jina lako lina cheo gani lakini nataka nikwambie kwamba yote yana mwisho unapochagua Yesu yeye ndio mwisho wa maisha yetu amen amen tunapoangalia katika kitabu cha ufunuo kitabu cha ufunuo ningependa kusoma kwa ufupi Funuo ishirini. Maandiko yanasema kwamba nikamuona wafu wakubwa kwa wadogo. Haisemi tu wafu. Inasema wafu wakubwa kwa wadogo. Yaani haijalishi ulikufa ukiwa kiasi gani. Haijalishi ulikufa ukiwa nani. Lakini maandiko yananiambia kwamba wafu wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa amen, amen. ajabu sana ya kwamba wafu hao walipokuwa wamesimama kwenye kiti cha enzi tunaambiwa ya kwamba vitabu vilifunguliwa kisha kitabu kikafunguliwa kuna vitabu na kitabu haleluya ya kwamba kitabu hiki kimoja Nacho ni kitabu cha uzima. Amen. Amen. Na hao wafu wakahukumiwa katika mbambo. Kutengeneza jina lako mseni sasa sio kesho. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Wakati mwingi wachungaji wote tunaona maajabu. Unapomwambia mtu mpendo geuka. Badilika. Badilisha maisha yako anakuambia ngoja nataka nikwambie wakati haupo hauna muda mpendwa hauna wakati ndugu yangu hauna saa ndugu yangu wakati ni sasa tengeneza jina lako sasa tengeneza maisha yako sasa tengeneza mambo yako yatakayosomwa wakati ya siku hii je mati jina lako watakaposoma majina katika kitabu hicho lako litapatikana ndani lako litakuwa ndani ama halitapatikana ama litapatikana katika lile lingine ama litapatikana katika vile vitabu vingine watakaposoma vya washerati utapatikana ndani wakisoma ya walevi hapo ndio utapatikana wakisoma wachawi hapo ndio utapatikania Wakisema wasinzi hapo ndio utapatikana. Wakisema wachoyo hapo ndio utapatikana. Kitabu cha wale wa vitina ndio utapatikana ndani. Nataka ujiulize wakati huo jina lako litasomwa katika kitabu gani? Mwimbaji akauliza swali katika wimbo. Wataka uitwe nani? Unapokaa ukitafakari wataka uitwe nani? 
Na akasema nataka kuitwa mbarikiwa. Je, wataka kuitwa mbarikiwa? Na kama unataka kuitwa mbarikiwa, wakati ni sasa mpendwa, wa wewe kubadilisha. Tafuta jina jema ambaye ni Yesu Kristo. Mtafute huyu Yesu maana anaokoa, anasafisha. Na anatumisha. Tafuta jina jema ukaweze kusafishwa. Tafuta Yesu jina wizi likakuondoke. Tafuta Yesu ulevi ukakuondoke. Tafuta Yesu usharati ukakuondoke. Tafuta Yesu akuondoke. Yesu ndiye jina jema ambalo linashinda majina yote. Tunapolitaja hilo ndilo ngome imara katika maisha yetu. Wewe unatafuta jina gani wakati huu? Wewe unatafuta kupewa jina gani wakati huu? Labda mtaka kuwa mheshimiwa sawa. Lakini kumbuka ya kwamba baada ya hayo baada ya uheshimiwa wa hapa duniani nataka nikwambie ya kwamba tafuta kuwa mheshimiwa wa kule juu. Tafuta kuwa mheshimiwa wa kule kwa baba. Maana huko ndiko kuna makao. Huko ndiko kuna raha ya milele. Duniani hapa raha ni fupi. Maisha ni mafupi wapendwa. Muda ni mfupi wapendwa. Amen. Amen. Usichukulie rais hivyo. Toka mahali ulipo. Toka mahali ulipo. Chukua nafasi ya kutafuta jina jema. Chukua nafasi upate jina jema. Naye ni kusongea katika miguu ya Yesu Kristo. Akusafishe, akuoshe, ageuse jina lako, akuondoe kwenye vitabu na akuweke katika kitabu cha uzima wa milele. Amen. Maana wapendwa hatutadanganyana. Ni lazima tuseme ukweli. Na nitakwambia ukweli ya kwamba pasipo Yesu hakuna mahali tunaenda. Haleluya. Pasipo Yesu cheo haitatupeleka mahali. Pasipo Yesu pesa hazitatupeleka mahali. Pasipo Yesu mali haitupeleki mahali. Mungu anatusaidie sana. Jina jema. Jina bora. Jina lenye manufaa. Jina lenye uwepo. Jina lenye baraka ni jina la Yesu. Jina lenye ushindi wapendwa ni jina la Yesu. Jina lenye amani ni jina la Yesu. Wewe una jina gani? Unajulikana kwa jina gani? Watu wanakujua kama nani? Watu wanakutambua kama nani? Haleluya. Wacha Yesu akusafishe. Kubali Yesu akutakase. Kubali Yesu abadilishe hilo jina chafu ambalo unalo likageuke kuwa ni jina jema. Mkubali Yesu aandae lile jina la aibu akupe jina ambalo ni la kifahari. Una tusaidia sana. Wengi tuna majina. Na hata yametutia aibu hata kupita mbele ya watu. Wengi tuna majina yametutia aibu hata mbele ya watoto wetu. Kristo ndiye mwenye kusafisha. Yesu ndiye atakusafisha. Yeye ndiye ataondoa hilo chafu na akupe jina ambalo ni safi. Jina nzuri. Jina takatifu ambalo ni mbarikiwa. Amen. Napendelea kumaliza mpendo. Wakati huu sijui unawaza nini. Sijui jina lako lina maana gani. Sijui jina lako linakuelekeza wapi wakati huu. Sijui jina lako linakuelekeza katika sehemu gani. 
Nataka ufanye uamuzi. Nataka mpendo ufanye uamuzi. Ndugu yangu fanya uamuzi. Maana hakuna muda tena. Baba yangu fanya uamuzi. Toka katika jina la ulevi. Toka katika jina la usharati. Toka katika jina la ufisadi. Toka katika jina la vitina. Toka katika jina la ujochezi. Kristo akusafishi. Nawe utamuona Mungu. Nawe utabarikiwa. Jamii yako itabarikiwa kwa sababu jina lako ni jina safi. Amen. Amen. Maana waliona jina safi ni watu wamebarikiwa. Waliona jina safi wao ndio watamuona Mungu. Hautamuona Mungu wapendwa pasipokuwa na jina safi. Hautamuona Mungu ukiitwa mchochezi. Hautamuona Mungu kama hujamtambua Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Wakati ni sasa. Tunahitaji kumchoa Yesu. Wakati ni huu. Sio kesho, sio jana, ama sio kesho kutu. Halo? Mara nyingi hata wazee wengi wanashangaa. Unapouliza mzee, "Kwa nini ukuji kanisani?" Anakuambia, "Simama na watoto anakuja." Halo? Mungu natusaidie sana. Hao watoto na huyo mama wanaandaa maisha yao baba. Kila mtu atakubeba msigo wake. Utabeba msalaba wako mzee. Amen. He, siku tunaambia mapasa ndio kwa mkere na bana. Kwani waweza pasa mkere na bana pasa ave na mkere da. Mungu natusaidie sana. Watu wa Mungu wacha tubadilike. Wacha tugeuke wakati ni huu. Amen. Amen. Wakati mwingine msipewe watumishi wa Mungu kazi ngumu. Maana wakati yanafika sana ndio mnasema pasta sahara kuu. Ah ah. No, wakati ni huu. Asareke. And you were away ulikuwa mbali. Wakati alikwambia kuja ulikuwa mbali. Ukasema wacha nikunywe kidogo. Ukasema wacha nijivijari kidogo. Lakini wakati inapofika unasema pasta sahara kuu. No. Haleluya. Hakuna. Na tutadanganyana. Geuka. Tafuta jina jema na uitwe mbarikiwa. Tafuta jina jema. Usiitwe mlevi. Maana ulevi hautakupeleka mahali. Kuvuta bangi hakutakupeleka mahali. Unaishia hapa. Hapa. Uvutaji wa sigara unaishia hapa. Tafuta Yesu. Akupe jina jema. Tafuta Kristo akusafishe. Tafuta Kristo kama kijana, uitwe kijana mzuri katika jamii. Unatusaidia sana. Halo, kuna vijana hapa? Halo? Wako? Wako? Eh, nyingi huwa mnasema tuko digital bado time. Wacha nikwambie mpendwa, there's no time. There's no Hakuna wakati. Amen. Geuka, tafuta Kristo kama kijana. Na uishi maisha ya kubarikiwa. Hautaniambia we ni kijana. Ati bado una sag long. My friend, unachidanganya. That sagging of your trouser inaishia hapa. Yes. Hayukuta kupeleka mahali. Kukata long huku na huku inakufikisha tu hapa. You will not go anywhere minus Jesus Christ. Hautaenda mahali. Halo? Hata ukivaa mini skirt haikupeleki mahali. Wewe. Haleluya. <laughs> Ati ni fashion. Wacha. Wacha ni kwambie. Fashion ni hapa. Hapa binguni hakuna fashion. Yes, I'm telling you. Tafuta Yesu akutengenezee jina natusaidia sana. Amen. Yes, nivyo wanasema. Lakini fashion zimeisha, zimekuja zimeisha. Zimekuja ngapi tangu uzali? Eh? Hata simu zimekuja ngapi tangu uzaliwe mpaka saa hii? Haleluya. Nilisema mahali ya kwamba saa hii tuna ile ya kuweka tiki na mkono.
But next, itakuja ile ya kuweka tiki na mguu. Yes. But hivyo vyote wapendwa, pasipo jina la Yesu, pasipo jina jema. Mama, ndugu yangu ni bure. Haleluya. Eh, hey, niangalie na unijue vizuri. Ninakuambia mpendwa, pasipo Yesu, pasipo jina jema. Ah, baba ni bure lazima uwe na jina jema ambalo ni jina la Yesu maana siku ya mwisho vitabu vitagaguliwa na kitabu cha uzima kitasomwa jina lako litapatikana ndani jina lako litapatikana ndani mama mzee jina lako litapatikana ndani amen wapendwa amua sasa amua sasa Toka kwa digital. Haita kupeleka mahali. Toka sijui kwa what? WhatsApp and all that. We spend time on WhatsApp. We spend time on Twitter. We spend time on everything. But we have not no time to spend on the word of God. Hatuna time. Wakisema kanisa sina time, sina wakati. Lakini Twitter Two hours, three hours. Yes. When we was here singing, I could hear us. When I answer, I can't hear you. At a man is a singer. I'm telling you, utatamani wakati huo. Utatamani kuskia yo sauti ya mchungaji. Wakati unakuja, hauta isikia. Wakati unakuja wapendwa, utatamani. Ata yo to hallelujah. Hauta isiki. Time will be over. Time will be over my friend. Wakati ni sasa. Wakati ni huu. Nataka ujihoji katika maisha yako. Wakati utawala kama ndugu Shadrack. Jina lako litakuwa wapi? Utalala ukiwa unaitwa nani? Je, utalala kama unaitwa mwizi? Utalala kama unaitwa msharati? Utalala kama unaitwa mfisadi utalala ukiwa na jina gani What name Una wakati wa kulainisha jina lako ili mwana wa Adamu atakaposhuka atakapofika uwe na jina jema Sijui ni jina gani ambalo uko nalo Sijui ni jina gani watu wanakusoma pale kijijini Sijui watu wanakuona kama mama wa aina gani Sijui watu wanakuona ukiwa kijana wa aina gani Sijui watu wanakujua kama mzee wa aina gani Sijui ni mzee kelele Sijui ni mzee manunguniko Hayo yote wakati ni sasa wapendwa wakati ni huu Kristo yuko pamoja nasi ako tayari kukuosha ako tayari kukutakasa ako tayari kusafisha jina lako ako tayari kukutengeneza tena maana yeye ni mfinyanzi Amen wakati ni huu wakati ni sasa Ustazame mtu mwingine maana hautaenda na yule mtu katika ufalme wa Mungu. Kama we ni mzee usitazame mke wako, maana kila mtu ana nafasi yake. Ukiwa mama usitazame mtoto wako, maana siku hiyo kila mmoja atahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Kila mtu utasimama mbele ya kiti cha enzi na utasomewa, utahukumiwa jinsi ulivyotenda ukiwa hapa duniani. 
Una tusaidia sana. Anaweza baba. Anaweza Yesu. Baba. Na, nataka tusimame juu na tumwambie Yesu hakika unaweza. Nataka umwambie Yesu maisha yako jinsi yalivyo. Mimi sijui mahali unakaa. Sijui umeishi maisha gani. Sijui jina lako limekuwa ukiitwa nani. Lakini wakati huu Yesu anaweza. Oh, anaweza baba. Anaweza Yesu. Baba, anaweza. Anaweza Yesu. Baba, anaweza baba. Anaweza Yesu. Baba, anaweza, anaweza Yesu. Asame, baba, asame. Wakati kwa kusamea wa pendwa. Asame, baba, asame. Katika kunena, baba, asame. Katika kuwaza, katika kushika, baba, asame. Tumekosea. Kwa hivyo ni wakati ya babu tunenda kuomba. Baba, asame, Yesu. Walio fiu watakuja mbele. Asame, asame. Na wewe ambaye unahitaji waweza kuenua mkono wako ili tunakwenda kuomba Mungu akakutana na mahitaji yako. Ili ukapewe kusamaha. Baba. Walio fiu karibuni mbele. Baba. Yesu. Yesu. Walio fiu karibuni. Yesu. Mshindi baba ni mshindi Yesu baba Ambia Yesu ni mshindi katika maisha yako Yesu Yesu Mshindi baba ni mshindi Yesu baba Mshindi ni mshindi Yesu Hakika tumesikia neno Yesha maana linainua Tunaweza beba majina yetu tukakosa nguvu Tunaweza beba majina yetu tukabeba udhaifu. Tunaweza beba majina yetu tukabeba laana. Lakini ni wakati wa kubeba jina. Mungu akalete urejesho ili unapotoka hapa jina lako likabadilike. Amen. Amen. Ni kwa sababu anakujua vizuri, ni kwa sababu anakupenda na ni kwa sababu alikujua kabla mwanadamu hajakujua. Amen. Amen. Sante. Natuweze kuomba. Baba wetu, Mungu wetu, Mungu ishie juu mbinguni. Hakika baba tunasema wewe ni mwaminifu na wewe ni yebenezo. Tukushukuru mtakatifu kwa sababu ya neno lako, ni mwako. Tuomba Bwana ya kwamba jina jema baba ukatupatie. Wakati mwingi baba tumekuwa na majina ya siofa. Tumekuwa na majina ya aibu. Tumekuwa na majina ya sio mazuri. Tumekuwa na majina ya kutatanisha. Tumekuwa na majina ambayo baba hayana mbele na nyuma. Lakini hivi sasa baba tunanyekea miguni pako. Tuombe Kristo ukasafishe majina yetu. Ukatuoshe majina yetu. Geuza majina yetu tukaitwa wabarikiwa. Geuza majina yetu tukaitwa watu wakuinuliwa. Asante maana wewe ni Mungu. Takasa yule kijana. Takasa yule mama. Samea yule mzee. Samea yule kijana. Samea yule kijana. Samea yule mama katika jina la Yesu. Asante Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu wa rehema. Na ni Mungu mtakatifu. Wakati huu baba nachukua jamii hii mikononi mwako. Najua baba huu ni wakati mgumu. Najua baba kustahimili ni vigumu. Lakini baba yaliyoandikwa baba yametimia. Na hivi sasa nawaleta tu mikononi mwako. Nikijua baba wewe ni mfariji mwema. Wewe ni mtunzi mwema. Anayejaza pengo ni wewe. Hivi sasa Yesu kajaze pengo. Tunajua Shadrack ameondoka. Lakini Mungu utajaza pengo. Katika familia utawajazia. Utawapa neema maana wewe ni Mungu. Mjane mikononi mwako. Watoto mikononi mwako. Mama yake mikononi mwako. Dada zake mikononi mwako. Jamii yake kwa ujumla mikononi mwako. Ana marafiki mfalme. Wabariki popote walipo. Watie nguvu. Wape maono ambayo marehemu alikuwa nayo. Wakazidi kuendelea. Maana maisha baba lazima yaendelee. Baba ukawatie nguvu. Wainue maana wewe ni mwaminifu. Wabariki kwa sababu wewe ni Mungu. Wanaporudi hata katika miji sao, baba wasipungukiwe. Baba tunakuja kinyume cha mavu shetani. Ambaye huinuka na laana. Ambaye huinuka na macho machafu. Baba tunavunja na kukataa kazi za shetani, kazi za laana katika jina la Yesu.
zikapate kushindwa minuko michafu kazi ya kuzimu watu waliokufa kitambo hata na majina mabaya majina mabofu majina ya aibu baba tunawakataa tunakataa misingi yao tunakatiza minyororo yao juu ya maisha yetu juu ya maisha ya vijana juu ya maisha ya wamama juu ya wase katika jina asante wewe ni Mungu mwaminifu chukua nafasi wakati huu bariki wote waliosikia neno hili baba wale wanahitaji kugeuzwa Mungu ukaonekanie wakumbuke maana wewe ni bwana hivi sasa tuwaomba kwa ajili ya msafara tutakapoanza baba anza pamoja nasi na mwisho mwema tutalishukuru jina lako asante maana Mungu wewe ni mpendwa na ni kwa Yesu naomba na hata nikiamini wacha tukabarikiwe tumeshangilia bwana kwa nafasi hiyo basi nataka nipate wale ambao watabeba mwili. Joni hapa. Wale watabeba mwili. Jamii kama mna nafasi ya kuangalia mwili na kutengeneza mambo moja mawili matatu nafasi ni yenu. Wale wa net wakuje kwa hapa tayari. Wale wa kubeba mwili njooni. Wale wa kubeba net, wako na neti mahali kuna neti mahali. Kutoka jamii neti iko kutoka Nairobi neti iko kama hazipo sawa sawa tunataka tuombea hawa ambao watabeba mwili na tunapowaombea pia tutakuwa tunafunga ibada ya siku ya leo amen kwa hivyo naomba mahali uliposimamia kwa miguu yako miwili tunapofunga ibada na kuombea wale watakao beba mwili ili tukaanze msafara wetu wa kumwelekeza ndugu katika mahali ambapo Mungu alimtengea. Amen. Na msafara wetu wa kwenda kuzika itakuwa hivi. Halo. Taka tupatane kidogo. Mubiri atakuwa mbele. Beba mwili watafuata. Baada ya hapo tutakuwa na jamii Amen. Jamii watafuata nyuma. Kwa hivyo kabla ya mwili na itakuwa vizuri. Tuamini tuombe. Ni katika jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu liye Mungu mwaminifu. Mungu liye mjua Shadrak. Mungu liye mpangia siku za kuishi. Na ikafika mahali ukaona ni vyema mwito waka ikaitike. Tumeketi hapa kama wanadamu tumeomboleza. Lakini aliyemfariji mwema ni wewe. Nenda ukapanguze watu wako machozi, nenda ukawainue na kukutana na mahitaji yao. Naanza msafara wake Yesu, tuombe ukatutangulie. Hawa ni ndugu zetu wamejitoa kwa ajili baba ya kubeba mwili wake, ndugu Shadi. Wanapopeba wakatakasike ndani mwako. Ubaya wote ukaondoe, nyumba zao zikabarikiwe, msafara wote kwa ujumla paka mazishi Yesu tukuita. Na ni kwa Yesu nimeomba kisha nimaamini. Amen. Mungu atubariki. Mungu atutende mema. Neti iko kweli? Neti iko? Neti kama hakuna? Siloya, siloya, kuna kikundi kinaitwa siloya sadaka yao leteni. Okay. Mzee matakatifu administration na waombolezaji wote na wasalimu katika jina Yesu. Bwana asifiwe. Mimi nafikiria niko hapa kwa niaba ya Siloya. Saa hii tulipoteza Siloya lakini tuko na ndugu yako anaitwa Maclins Iganza Siloya. Pia yeye amesimama hii kiti ya MP. Mahali penye tuliwachia kazi, tutaiendelesha mahali penye ilikuwa imefikia. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa maisha. Simbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe wanapokakuwa mwili wakimaliza naomba tujipange kwa ajili ya kuanza msafara 
mwili wake mwenzetu kaburini Bwana Yesu asifiwe. Halo. Tuko sawa? Mnileta ya mwili hapa. Bebe ni mnileta hapa. Twende tena tukaa mawao. Mawao. Nita tu ni bado tuko tukanya mimi. Njoo, twende tena. Tukaje. Njoo, machukua. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wale wanaongelesha mama tumalize tuko kwa msafara sasa. Chunguza na kunijua wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu umelifahamu wazo langu kutokea mbali umepata kwenda kwangu na kulala kwangu umeelewa na njia zangu zote na jina la Bwana libarikiwe baba wetu mungu wetu shadra kwa wakati huyu mikononi mwako baba alipoishi hapa ulimfahamu na kumjua katika wewe wamjua na kumfahamu vyema Mwonekania kwa sababu wewe ni Mungu na ni kwa Yesu naomba na hata nikia
Naye ucha taabu, yeye uchanua kama vile uwa, kisha hukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakawi kamwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Shadrach anaondoka akiaga nyumba yake na mji wake kwa ujumla. Baba tuichukua watoto wake. Amen.
Chami bila faham kuwa ni yako zam angalau ungeniambia eti unakam ni tulize ham wangu wa dhati hey chama zangu zimeni kwa mia mikono ni labda uni mwisho watu ni Safiri salama msalimu maulana tutaona na baadaye usafiri salama msalimu maulana tutaona na baadaye Natamani kujua what your plot is Ata lando upena notice Aki maulana ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutango lea Dayati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lea kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja but Kauna raka nenda kwanza Niko na ibak sijalala Na usalimie maulana Firi salama Salimu maulana Jaona na patai
Parkwright, rest in peace. Where do angels go when they die? Nobody knows. Nobody knows, yeah. You never, this nobody never, kill nobody never, see nobody with them things and traffic grab it you. Give away your last all when you know of it, yeah. I saw your words still, always. So when that innocent light pass, the one them will get take when I need that. Them say, things we have you no know, free question, the Lord, but this way me a fi act so God. Where do angels go when they die? The heaven in the sky. Where nobody knows Cause the rain fall when the angels cry They're a place beyond their eyes Where nobody knows Where do angels go when they die? They're a heaven in the sky Nobody knows To the four year old, let me the guns and the devil. Me navigate and under them. Mother cry over the body, not a piece in. Yeah, I will catch it when me ask them. Why go up me now to Chevron Martin? Me big brother got it, make me heart weak. Me heart bleed, they lift me ass in. Where do angels go when they die? Is there a heaven in the sky where nobody knows? Nobody knows